Das glaubt mir ja gar keine verhexte Aufnahmen hier. <lacht> oh Gott, das ist verflucht. Freitag der 13. Hm. Ich glaube, ich muss schon wieder abbrechen. Oh mein Kind. Er ist im Flur. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Andrea und ich blogge hier und auf allen anderen Kanälen unter dem Namen Fräulein an und habe mich jetzt, glaube ich, ein paar Wochen wieder nicht gemeldet. Zeitmanagement ist nicht so meine Stärke. Aber ich einmal kurz zu mir. Also ich bin Andrea, ähm, ich bin 34 Jahre alt, lebe mit Mann, Kindern, Haustieren und allem drum und dran im wunderschönen Ammerland in Westerstede. Und seit 2018 stricke ich lieben gerne, gerade jetzt, wo es kühler wird, noch viel lieber als im Sommer. Ähm, habe dann vor zwei Jahren, glaube ich, ein Strickdesign gemacht. Und ja, mache ich dann hin und wieder mal, wenn es mir Spaß macht. Ähm, ja, ansonsten bleibe ich dabei, dass ich andere Sachen liebend gerne nachstrecke. Ähm, und ähm, damit ich auch hier nicht so in Verzug komme, wie auch bei mir im Online-Blog oder auch auf Instagram, wollte ich dann heute noch mal ein paar Sachen zeigen. Und zwar ähm, zwei Sachen für meinen kleinen Sohn und das, was ich anhabe. Zwei Jahre lang oder wie lange? Ne, ich weiß es nicht genau, wie lange ich den Pullover auf den Nadeln hatte. Kurz vor Muster hatte ich keine Lust mehr weiter zu stricken, weil ich ein, <lacht> ein Problem... <lacht> ich fange mal von vorne an. Und zwar die Annie Bonnet ist das erste Strickdesign von Inga von Appelbande Design gewesen. Oder ist es ja immer noch das erste, das allererste. Und das habe ich mit Probe gestrickt, mein erstes Probestricken als frische Anfängerin, was Stricken ähm, angeht. Und dieses Muster, es hat bei mir nicht hingehauen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe nicht. Ich habe die Mütze nie zu Ende gemacht. Die beste Teststrickerin der Welt bin da wohl ich. Das ist der Schatten. Ja, ach. Und ich glaube, deswegen habe ich diesen Pullover einfach nicht weitergemacht. Dabei trage ich ihn jetzt, seitdem er fertig ist, rauf und runter. Ähm, ich hatte leider nicht genug Wolle um die Ärmel. Ich wollte eigentlich ganz, ganz lange Ärmel machen. Das sind jetzt leider nicht so lang. Also wenn ich die richtig trage, sind die exakt hier so, ne? So lang. Aber ich habe mir jetzt extra so eine große Bluse dazu geholt, die dann auch so schön, ne, so schön lang ist. Sieht man jetzt natürlich nicht. Warte. Muss ich ein bisschen professionell wegscrollen, geht aber auch nicht. Die halt hier so richtig lang und über den Po und sowas geht, damit man den Pullover so da drüber tragen kann. Ja, ich liebe die Radlanlinie. Die gefällt mir wirklich unheimlich gut. Und vor allem der Ausschnitt. Ich habe mich für diese legere Art entschieden. Da ist es nämlich kein Bündchen nichts, sondern einfach nur ganz normal angefangen zu stricken und fertig. Genau, und unten ist das Muster. Ich mache mal mit dem Pullover ein bisschen hoch. Und ich glaube, deswegen habe ich es nicht zu Ende gestrickt. Dabei ist das so schön. Ich meine, perfekt. Ich habe es voll drauf, oder? Ja, also das Muster ist halt hier unten am Saum. Und ähm, ja, jetzt wo er fertig ist, liebe ich den total. Auf jeden Fall ist das die Annie Blues for Woman von der lieben Inga. Machen wir wieder ein bisschen näher ran. Ja. Man pillt auch ganz. Sieht man das hier? Nö. Sieht man nicht so. Ähm, pillt auch schon ganz schön. Jetzt bin ich wieder scharf. Ähm, aber es ist aktuell mein ähm, absolutes Lieblingsteil. Also ich habe ja auch keinen anderen Pullover, den ich mir je gestrickt habe. Aber das ist mein absolutes Lieblingsteil. Bis zum nächsten Pullover wahrscheinlich. Habe nämlich jetzt echt Blut geleckt und ähm, habe da auch voll Lust zu. 
noch weitere Pullover für mich zu machen. Ähm, genau. Ja, und dann auch schneller. <lacht> ähm, ich meine, ich habe da aktuell noch einen Cardigan für mich auf den Nadeln. Der macht mich ja ein bisschen fertig. Ich glaube, das habe ich auch erzählt. Ähm, ist ein V, also mit V-Ausschnitten Cardigan von Pitty Knit. Und mit einer Sattelschulter. Ich weiß gerade nicht, wie der, ob das der April Cardigan ist. Ähm, aktuell macht er mich noch so fertig, weil ich noch nicht ähm, die Ärmel stillgelegt habe. Sobald die Ärmel stillgelegt sind, stricke ich ja auch nur ähm, in Reihen hin und her. Ähm, aber zurzeit ist das ja halt kein Projekt, was ich einfach so mal nebenbei mit den Kindern machen kann. Deswegen ähm, habe ich einfach mal eine andere Strickjacke angefangen. Und zwar für die Hummel, also für meine große Tochter. Ähm, aus, Baumwoll, aus einem Baumwollgarn und Mohair von Sandness. Der ist fast fertig. Ähm, da fehlt nur noch ein Ärmel. Ich habe jetzt vorhin, vorhin einmal den einen Ärmel abgekettet. Jetzt fehlt der zweite Ärmel. Habe ich aber schon angefangen zu stricken. Also jetzt noch sieben Abnahmen. Und Bündchen, dann ist der auch fertig. Ich möchte den gerne heute Abend noch fertig machen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ja. Und wenn das dann soweit ist, dann habe ich noch erst eine Mütze geplant für meinen Sohn. Und dann möchte ich nach einem Pullover für mich gucken. Und ich Nein, nicht gucken, ich weiß auch schon, was es wird. Ähm, das zeige ich euch nämlich dann später. Ich habe nämlich auch schon die Wolle hierfür, dafür, hierfür, dafür da. Und ähm, das Strickdesign hatte ich mir letzt, nee, im Frühjahr gekauft. Aber ich habe jetzt ähm, nämlich auch ein Heft ähm, bekommen von Lana Grossa. Ähm, das habe ich schon im Wollnest gesehen und dachte mir so, oh, ist das Simone, du bist da drin. <lacht> also ähm, wahrscheinlich kennt viele Simone Ryan. Ich glaube, ich spreche das richtig aus. Von Ross Nitbear. Ähm, die hat nämlich da ihren Cosmo Sweater und auch den, den Cardigan in einem Lana Grossa Heft drin. Und ähm, das zeige ich euch dann später. Ich möchte ja versuchen, hier irgendwie ein bisschen der Reihe nachzugehen. Ich kann dieses Video auch nicht in eins aufnehmen, was für euch erstmal gar nicht so relevant ist. Ihr kriegt es wahrscheinlich gar nicht mit, ähm, weil ich muss gleich zur Arbeit. Und ähm, wenn mein Mann im Haus ist, kann ich nicht so gut ein Video aufnehmen. Mag ich nicht so gerne. Ähm, ja, genau. In einer halben Stunde beginnt mein Dienst. Das heißt, ich muss so in zehn Minuten langsam auch, auch los. Deswegen versuche ich hier jetzt schon mal ein bisschen was zu schaffen und euch dann nach und nach einiges ähm, zu erzählen und zu zeigen. Ähm, ja, was war in den letzten Wochen los? Ähm, ich war mit meinen beiden Kindern alleine ohne Mann. Ähm, über den 3. Oktober, also von Freitags bis zum Dienstag in Schleswig-Holstein auf dem Campingplatz, wo ich schon mal als Kind war. Es war wunderschön, es hat auch sehr gut geklappt und ähm, da habe ich mich mit der lieben Inga von Appelwanne getroffen und da hatte ich, hatte ich auch den Pullover extra angezogen. habe ich gesagt, komm, guck mal, Inga, hat sie gleich erkannt, ne? ist klar, sie kennt ihre Designs und sie wusste auch, dass ich den jetzt fertig habe. Und ähm, ja, meine Tochter hat dann versucht, von mir ein, zwei Fotos zu machen. Bin da mal so ein bisschen selbstkritisch, weil es sieht gerade nicht so vorteilhaft aus. Mh, da sieht man aber die Kilos und wie das dann immer so ist. Man mäkelt ja ganz, ganz gerne an einen selber rum. Ähm, aber es sind doch ein paar schöne Fotos ähm, entstanden. Ich blende, ähm, ich blende die jetzt einmal ein. Aber ich habe diesen Pullover heute auch noch eben einmal fotografiert. Also gibt es jetzt eben einmal kurz, bevor ich nochmal wieder in den Themen hin und her switche, ein bisschen Any Blues Spam. Jetzt kommt das einmal. So. Ähm, und was war sonst? Ja, ganz normale Wahnsinn, Arbeiten, ähm, Haushalt, Kinder, ähm, habe einiges genäht und ja, versuche immer noch irgendwo in meinem Chaos hier Grund reinzukriegen, M muss einfach auch vieles loswerden. Ich habe auch einige, äh, einiges an Wolle, was ich abgeben möchte. Dazu werde ich ähm, aber wohl einen Flohmarkt oder so machen. Genau. Ähm, ja, und was möchte ich dann heute jetzt noch erzählen? Und ich hatte im vorletzten Podcast, glaube ich, schon einmal ein Buch vorgestellt. 
ähm, das Tops und Shirts im Skandinav Look, also im skandinavischen Look. Ähm, ich hatte noch ein zweites Buch vom Top Verlag zugeschickt bekommen und zwar der Einband ist, der Tra ist ein Traum, ist der Traum. Der Einband ist ein Traum, ich sag's euch. Wenn ich verkaufen könnte, dann würde ich es jetzt so tun. 52 Wochen Tücherstrecken. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so erkennt. Das ist so richtig reingeprägt. In so einen Laien-Look. Also wenn ihr es anfassen könntet, ist es wirklich traumhaft schön. Ja. Ach ja. Also, in diesem Buch sind verschiedene Designer, also die haben sich zusammengetan. Ähm also, in diesem Buch haben sich verschiedene in diesem Buch haben sich verschiedene Designer zusammengetan und wirklich ganz tolle Designs entwickelt. Es sind 52 Modelle, wie auch der Titel ja schon sagt, 52 Wochen. Ähm, und das sind Modelle aus der ganzen Welt. So, ich lese aber kurz hinten das vor, der quasi der Klappentext, der, auf diesen, der hier nicht reingeprägt ist, sondern auf dem extra Papier ist. Ähm, diese Sammlung zeigt eine außergewöhnliche Bandbreite an Garn, Techniken und Schwierigkeitsgraden und beinhaltet auch zwei Häkelanleitungen. Ein echtes Nachschlagewerk für Tücher und zukünftiger Klassiker der nächsten Jahrzehnte. Ja. Ähm, vorweg würde ich jetzt einfach mal sagen, ich empfehle das Buch keinen Anfänger. Ich habe da durchgeblättert und dachte mir so, huh, huh. <lacht> Allein von der Erklärung her, es ist halt ähm, auch alles recht klein geschrieben. Man muss natürlich auch einfach die Seiten bestmöglich nutzen. Ne? Ist ja auch einfach so. Es sind halt über 200 Seiten. Ist schon echt ein, ein dickes Ding. Ähm, und vorweg sind immer, also es gibt zwei Seiten mit Erklärungen. Nach dem Vorwort. Das zeige ich euch Ihnen einmal. Dann seht ihr einmal, wie klein das geschrieben ist. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ja, ist halt alles wirklich recht klein geschrieben. In so einem Schreibmaschinen-Schreibstil finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Ähm, ich musste aber auch vorhin einmal gucken, was bedeutet denn HF? Was ist die Hauptfarbe? War nachher logisch, aber ich dachte, was soll das, was soll das denn bedeuten? Braucht da ein bisschen länger. Ähm, es sind wunder, wunderschöne Bilder und es sind matte Seiten. Ich liebe matte Seiten. Die lassen sich nämlich einfach viel besser blättern, meiner Meinung nach. Ähm, und halt wirklich sehr, sehr schöne, stilvolle Fotos. Ähm, es sind viele Designs dabei. Ein paar, die mich jetzt nicht reizen, aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Ähm, und zu Beginn, bevor die Designs kommen, ist das Unterteil zum Beispiel ein... Modell 1 bis 13, also erste bis 13. Woche. Und dann stehen hier drunter immer die Designer, die ein oder zwei ähm, Designs beigesteuert haben. Und dann findet man natürlich wieder viele Fotos. Und dann haben wir hier auch ein Foto. Dann gibt es immer eine kleine, kleine Grafik. So gezeichnet, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ist auch ein, eins, von ein, eins von einem Favorit, was ich, ähm, welches ich sehr leiden mag. Hier sieht man es dann noch mal ein bisschen besser. Ich meine, wahrscheinlich hätte man die Anleitung ein bisschen größer schreiben können, wenn man weniger Fotos gemacht hätte, aber auf den Fotos kommen die, ähm, kommt das Tuch auch einfach richtig gut rüber. Ähm, Was wollte ich denn jetzt sagen? Hier wird zum Teil Wolle verwendet, die ich nicht kenne, die man wahrscheinlich bestellen müsste oder man muss halt wirklich nach Alternativgarn gucken. Also ich kenne zum Beispiel nicht La Bien Armee, die, die Hersteller kenne ich einfach nicht. Ähm, ja, Mit ein bisschen ähm, Erfahrung oder auch Suche, findet man auch passende Wolle, die sich dann für das ähm, Projekt auch eignet. Ähm, viele tragen ja auch Charts und Tücher als Dola. Das ist ja nicht so meins, aber 
die meisten Tücher hier drin in diesem Buch eignen sich auch dafür, dass man die wirklich einfach nur so über die Schulter legt. Ja, und das war jetzt schon mal ein, ein Favorit von mir. Dann sind natürlich da auch ein paar, paar kleinere Tücher drin. Ich mag sowas am liebsten eigentlich nur bei Kindern. Ich finde das sonst einfach, weiß ich nicht, ist aber auch Geschmackssache. Ja, und hier, das meine ich mit Stola. Dass so als Stola getragen werden kann. Ja. Ähm, die, dieses Buch hat sowohl Textanleitung als auch immer eine Strickschrift drinne. Ähm, das hilft bei Mustern und auch Musterverläufen ungemein. Ich kann euch mal einmal eine Strickschrift zeigen. <lacht> Es ist very, very klein. Sehr klein. Ja, wirklich sehr klein. Ähm, die Zahlen so zu erkennen, ist schier unmöglich. Das wird so gelesen. Es ist wirklich sehr klein. Deswegen äh, empfiehlt es sich wahrscheinlich auch einfach eine Kopie zu machen und das dann farblich nochmal zu unterteilen. In der Strickschrift ähm, ist aber... Ansonsten alles drin, was man benötigt. Da es meistens ja eh ein Muster, eine Musterwiederholung ist, braucht man ja nur ein-, zweimal dieses Muster stricken, dann weiß man auch, wie das geht. Ja. Ähm In dem Buch hat man von klassischen Mustern ein bisschen zu sehr ausgefallenen eigentlich alles dabei. Ebenso wie. Ähm Tücher mit verschiedenen Farben. Ähm, Zöpfe. Kraus, Rechtsteile. Also, es kommt, also ich kann das gar nicht so wiedergeben, wie umfangreich dieses Buch eigentlich ist. Also, ähm, meine Favoriten beschränkt sich auf zwei, vier, sechs, sieben Designs. Darunter danach sind das einfach ist wirklich unglaublich umfangreich. Ähm ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Tücher und Designs dabei. Na, ich stricke ja meistens einfach mal nur ganz typisches Kraus-Rechts-Tuch ähm, Kraus oder aber ein Perlmuster. Aber hier kommen wir auch einfach echt mal ein bisschen zu was Besserem, würde ich sagen. Es ist ja, auch dieses hier. So dezent, aber wunderschön. Und wirklich immer wieder mit Foto, Strickschrift und Anleitung versehen. So, ich zeige nochmal einen, einen meiner Favoriten. Das hier finde ich wunderschön. Das scheint mir auch sehr einfach zu sein. Mit so einem leichten Lochmuster. Ich war jetzt gerade am gucken, ob die ähm, Strickmuster in Schwierigkeitsstufen unterteilt sind, aber es sind sie nicht. Ähm, es fängt nämlich immer erst an mit der Abmessung, wie groß das Tuch nachher wird, die Spannweite und auch die Höhe. Dann welches Material verwendet worden ist was man für Nadeln verwendet hat und welches Zubehör sinnvoll wäre, dann die Maschenprobe und dann das Muster. Und dann wird nochmal hier erzählt, was besondere Techniken, was man an besonderen Techniken verwendet hat. Aber hier sind keine Schwierigkeitsstufen. Aber ach, es sind halt wirklich schöne, wunder, wunderschöne Tücher dabei. Ich kann das immer nur wiederholen. Ähm, Und jeder, der gerne Schals und Tücher strickt, der wird hier auf seine Kosten kommen. Ja, hier auch ein wunderschönes... Ich, ich sag die ganze Zeit, es ist so wunderschön. Aber es ist, ist wirklich wunderschön. Also guckt euch auch mal die Größe von dem Tuch an. Das ist ja... Ist ja Wahnsinn. Und dann hier. Auch echt, echt richtig, richtig toll. Ja, hier haben wir zum Beispiel schon Woche 40 bis 52. 
weil ich jetzt ja hier ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehe. Da war zum Beispiel, habe ich mir hier eine Markierung gemacht. Das ist ein wunderschönes buntes Tuch. Ich habe schon wieder wunderschön gesagt. Hier. Das hat so coole Streifen, mal breiter, mal ähm, schmaler. Ja, finde ich ganz cool. Ach ja. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Buch euch mal im Geschäft anzugucken, macht es. Es ist echt... Es sind so schöne Designs dabei. Und ähm, ich glaube auch, man lernt auch mit jedem, jedem Strickstück, was man strickt, lernt man auch einfach wieder Neues dazu. Ne? Ja. So ein, so ein Schlupf. So ein Kragen. Schlupfkragen. Ist auch da drin. Ne? Der scheint mir recht einfach zu sein. Das sieht jedenfalls einfach aus. <lacht> ja. Wie gesagt, 52 Wochen, 52 Tücher. Stricken. Ähm, ich finde dieses Buch wirklich wundervoll. Es ist echt gut geworden. Es sind viele Techniken drin, viel, ähm, viele Muster, ähm, ansprechende Fotos. Es gibt nichts, nichts Besseres als ansprechende Fotos. Und ähm, das Buch ist nicht ganz günstig, ähm, aber der Preis ist gerechtfertigt. Ähm, es kostet 40 Euro. Und ähm, ich würde wirklich sagen, das ist auch jeden Cent, jeder Cent, jeden Cent, jeder Cent, jeden, ja, ihr wisst, was ich meine, es ist wirklich sein Geld auch wert. Man hat insgesamt 271 Seiten voller Inspiration, Muster und Techniken, die man dazu lernen kann. Ich, äh, wir haben es draußen schon sehr dunkel, es ist gleich 20 Uhr. Ich bin nämlich jetzt von der Arbeit da und ich nutze kurz die Zeit, wo die Kinder gerade noch irgendwann mal ruhig sind, um ihnen einmal einen besseren Abschluss zu machen als gerade. Ähm, es handelt sich hier bei dem Buch um meine persönliche Empfehlung und Meinung. Ähm, ich habe das Buch zur Rezensionszwecke zugesendet bekommen. Ich ähm, sage aber hier dennoch einfach meine Wahrheit. Und ähm, für mich ist dieses Buch wirklich ein sehr gutes Buch, ein gelungenes Buch. Ähm, auch wenn es vielleicht ähm, dann nicht diese Art Tuch oder sowas in irgendeiner Form wird, kann man sich anhand der Muster aber auch ähm, total inspirieren lassen. Und dafür sind einfach solche Bücher wirklich Gold wert. Und in dem Klappentext ist halt auch, so wie das da erzählt ist, Stimmt es meiner Meinung nach auch. Und mit dem Pullover muss ich auch mal kurz was sagen. Also ich liebe ihn wirklich. Und gerade so zu so Blusen finde ich diesen legeren Ausschnitt wunder wunderschön. Inga hat das Design auch noch ein bisschen anders. Nicht nur in diesem legeren Ausschnitt, sondern auch den ganz normalen. Aber auch allein diese Racklanlinie finde ich wunderschön. Wer Ingas Anleitung kennt, weiß, wie gut sie sind. Du fängst ja halt von vorne an bis zum Ende. Man wird an die Hand genommen und das, finde ich, macht gute Anleitung auch aus, dass man keine Fragen haben braucht. Das heißt, ich kaufe mir Wolle. Bestenfalls, also ich kaufe mir auch gerne die Wolle, die dort empfohlen wird. Diese hier war jetzt keine Empfehlung, aber ich habe es umgerechnet und in, äh, mit Inga ist es aber schon wirklich zwei Jahre oder sowas her auch geschrieben, als sie kann ich nehmen und sagte ja und Maschenprobe hat auch ge gepasst. Mhm. Ähm, ja, aber me meistens kaufe ich ja halt die Wolle, die auch in der Anleitung empfohlen wird, um das gleich, gleiche Ergebnis oder genau das beste, bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Genau, diese hier habe ich halt aus der Landlust Merino Alpaka, Landlust Alpaka Merino 160 gestrickt. Ähm, ich blende euch einfach ähm, hier mal die Wolle das ein, die gibt es ja im Internet noch. <lacht> ich habe die Wolle gekauft am 27. Oktober 2021. Also jetzt quasi zwei Jahre später trage ich ihn. <lacht> Voller Profi. Und ich habe acht Knäuel benötigt in meiner Größe. Das habe ich gestrickt. 2XL. Bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube aber eher, ja. Ähm, genau. Also dieser Pullover 
kostet aufgerundet 64 Euro und ist jeden Cent wert. Ohne Arbeitszeit, 64 Euro. Ich werde ja auch oftmals gefragt, wenn im Bekanntenkreis oder, oder jetzt auch ähm, in meinem neuen, Sch neuen Schwimmbad, also seit dem 1.1. bin ich ja ähm, hier in der Stadt im Schwimmbad am Arbeiten, ähm, ob es denn günstiger ist, das selber zu machen. Ich so, nö. Ähm, natürlich bekomme ich ähm, aus einem Meter Stoff für den kleinen vielleicht sogar noch zwei Oberteile. Wenn der Meter 20 bis 30 Euro kostet, und es kommen zwei Shirts draus, dann sind das quasi 15 Euro pro, pro Shirt. Ähm, ich würde sie woanders auch günstiger kriegen. Aber ähm, ich mache es ja nicht, weil ich meine, Geld sparen zu wollen, das klappt ja nicht, habe ich jetzt ja gerade gesagt, sondern weil es mir viel Freude bereitet und gerade das Stricken, also ab und zu bin ich echt so, oh, eigentlich wollte ich ja mal was nähen, aber weißt du, dann sitze ich so schön entweder auf dem Sofa oder mit meinem tollen Sessel und stricke einfach und das ist einfach schon schön. Und das kann man auch wirklich ja überall oder man hat eine Wartezeit oder man ist im Bus oder ähm, ja, keine Ahnung. Also man kann das ja wirklich überall und das ist ja das, was ähm, so schön ist. Ich sehe auch mal, ich sitze ja auch schon fast 23 Uhr ist ja auch jetzt echt schon bescheiden aus. Und sowieso zur Zeit so Pubertät mit 34. Ja, also Flur ist so toll. Ich habe euch ja Fotos eingeblendet, dann wisst ihr ja. Ne? Ich wollte es aber jetzt gerne nochmal abschließen. Ich bin ja immer so zerstreut. Hier Gedanken, da Gedanken. Das bin ich leider, es tut mir leid. Da müsst ihr ein bisschen mit durchkommen. Ja. So, Buch habe ich auch erzählt. Ach so, den Gewinn, bevor ich das jetzt vergesse, den Gewinn habe ich auch losgeschickt. Der kam pünktlich zum Geburtstag von der Mirjam an. Fand ich ganz cool. Ähm, ich hatte ihr noch eine Projekttasche genäht, aber ohne Henkel. Und ähm, die habe ich diesmal abgesteppt, die Tasche. Das ist so ein Patchwork, also Patchwork nicht, sondern so wie so gequiltet, gequiltet, gekiltet. Ja, dass es halt so aussieht. Ähm, ich habe dummerweise immer von rechts angefangen abzusteppen. Ich hätte aber auf dem... Das ist eine Tasche hat eine Vorderseite und eine Rückseite. Ich hätte es einfach auf der Rückseite dann entgegengesetzt machen müssen, damit, das, damit die Nähte alle aufeinander treffen. Dem war dann nicht so. Tut mir leid, aber die Tasche ist trotzdem ganz niedlich geworden. Den Stoff habe ich, glaube ich, mal von jemandem bekommen. Das ist... Ähm, wer ähm, auch am Nähen und sowas ist, der kennt diese Tilda-Stoffe noch. Tilda hat auch ganz viel Kuscheltiere und Wohnaccessoires und sowas als ähm, Schnittmuster gehabt und ganz viele Stoffe. Ganz, ganz tolle Stoffe und auch gute Qualität. Und habe ich auf jeden Fall ähm, dann noch eine Tasche mit dazu gepackt und ähm, noch einen Strang Wolle, handgefärbte Wolle. Ähm, ich glaube 400 Meter waren da drauf. Genau, ich habe mir gedacht, oh, vielleicht ähm, gefällt es ihr. Und sie hat sich sehr darüber gefreut und das freut mich natürlich auch. Ja, habe ich das auch erzählt. So, und ähm, ich hatte ja eigentlich immer vor, im Sommer jeden Monat, also allgemein dieses Jahr, jeden Monat zwei Projekte abzuschließen. Das habe ich auch, glaube ich, fast immer geschafft. Ähm, und immer für zwischendurch, wenn ich mal was Kleines haben wollte, wo ich nicht viel nachdenken musste, ist es eine Mütze oder so geworden. Ähm, oder aber aus einer Restwolle diese Shorts. Die ist so niedlich. Ich meine, schwarz kann man immer so schlecht sehen. Da muss ich das ein bisschen hier oben ein bisschen geraffter vorstellen. Sieht das ein bisschen hübscher aus, ne? So. Das ist eine Shorts. Das ist die Shorts, Short Ari aus dem Stroffbuch. Aus dem ersten Buch. Die gibt's, das gibt es aber auch als, ähm, als Anleitung. Ich ähm, habe hier vorne, da ist die Knopfleiste. Sieht man das? Das ist echt schwierig einzufangen. Es ist ein Perlmuster hier gestrickt. Ah ne, in Kraus. Oh Gott, ich erzähle hier Quatsch. Das ist in Kraus ähm, rechts gestrickt. Und da habe ich dann zwei Knöpfe drauf gemacht. Warte. Kennt man nicht, ne? Schwarz ist aber auch echt. Also auf den Knöpfen steht, ähm, sei frech, wild, wunderbar. Oh, jetzt bin ich am Unscharf. 
Moment. Hi. <lacht> genau, frech, wild und wunderbar steht drauf. Ich habe dann hier ähm, sind Knopflöcher. Dann habe ich dann eine Kordel eingezogen. Wenn man die Kordel nicht zu ähm, festzieht, rutscht die Büchse so dem Moos runter. Deswegen möchte ich hier noch ein Gummiband einziehen. Das kann ich auch durch das kleine Loch machen, das ist gar kein Problem. Und äh, mache die Kordel nur als Fake-Kordel. Ja, die hat auch im Sommer ein paar Mal angehabt, sah richtig putzig aus. Ist auch die allergrößte Größe. Ähm, ich hätte den, den Beinumschlag allerdings, den, das Beinbündchen elastisch abketten sollen. Habe ich nämlich nicht gemacht. Ähm, ja, passte ja zum Glück trotzdem. Aber man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Ja, ähm, bei der Hose ist es so, dass das, Bünd, dass das Bündchen ähm, direkt zusammengestrickt wird. Die gleiche, oder eine ähnliche, mehr eigentlich schon die gleiche Technik habe ich auch bei meinen Rocken, Röcken gemacht. Allerdings mit einer Umschlagkante. Das ist jetzt hier nicht so. Hier wird einfach in einer, ähm, im Bündchenmuster, also rechts, links, gearbeitet und dann irgendwann zusammengestrickt und dann glatt rechts weiter gestrickt in Runden und am Ende wird beim Po wird das einmal so ein bisschen zusammen gemacht und so. Ach, total einfach. Also wirklich total einfach, auch für Anfänger super geeignet. Ja, ich zeige da jetzt auch mal einmal ein paar Fotos. Ich fand die so putzig. Und das, ich hatte nämlich noch Restknäuel. Ich glaube, das sind auch nur eineinhalb Knäuel oder sowas. Oder zwei, waren das zwei? Oder nur ein? Ähm, aus der Schachmeier Merino Extra Fein. Blende ich euch aber ein in der Farbe Schwarz. Ne? Genau. Also die, die Wolle ist super, super toll. Sehr angenehm und sehr weich. Da habe ich ähm, das Hika Set. Also meine, nach meiner Strickanleitung die Mütze Hika. Habe ich daraus gemacht. Aus der Wolle. Und auch das Stirnband. Hikarata. <lacht> genau. Ja. Also falls ihr wirklich noch kleine Babys oder sowas habt, oder Freunde, die kleine Babys haben, strickt diese Hose, die ist so niedlich. die Hose Ari aus dem Buch hier gestrickt. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es alle, ähm, alle Anleitungen sind. Auf jeden Fall ein Teil der Anleitung kriegt man auch online als ähm, normales PDF zum Herunterladen. Und, also kaufen und herunterladen. Und ähm, ich hatte ja zur Taufe von meinem Sohn die Jacke Ari gestrickt. Das ist die hier. Und deswegen habe ich gedacht gehabt, oh, da war ja auch eine Shorts dabei. Ich weiß nicht, ob da ein Bild auch zu ist. Deswegen fiel mir das dann nämlich ein mit der, mit der Anleitung hier. Genau. Da ist die Hose zu sehen. Genau, da. Und aus der Schachmeier Merino extra fein 120 in der Farbe Schwarz habe ich dann also die gestrickt. Aber Schwarz ist auch wirklich echt ein Biest, ne? also zum Fotografieren und so überhaupt nicht geeignet. Aber einfach zuckersüß. Also ich wollte nämlich dann irgendwie dann doch keine schwarze Mütze und ich wollte irgendwie auch kein schwarzes Stirnband, deswegen ist jetzt eine Hose geworden. Weil Wolle, ähm, also die Wolle wollte ich auf jeden Fall verarbeiten. Und nicht ähm, einfach jetzt erstmal weglegen. Ja, und ich stricke auch aktuell auch was aus dem Buch. Es sollte eigentlich die Butterblume werden. Aber die Maschenprobe hat nicht gepasst. Ich kam einfach nicht auf die Maschen. Warte. Gibt es da noch ein großes Bild von der Butterblume? Ich nehme das Bild eben. Die sollte es werden. Mit dem schönen Design. Aber ich kam nicht auf die Maschenprobe. Hier wird eine Maschenprobe angegeben von 23 Maschen auf 10 cm. Und mit der verwendeten Wolle hätte ich mit 2,0 stricken müssen. Das wollte ich nicht. Am liebsten ja mit 3,5 bis 4,5. Das ist echt schon immer 
ganz, ganz cool. Ähm, aber weil ähm, ich ja noch ein paar andere Sachen habe, die ich toll finde, wird es quasi der Federkardigan. So. Genau. Hm. Aber in der Kinderversion. Also, ich habe ja schon über meine, <lacht> meine Notizen gemacht. Das sieht man, glaube ich, gar nicht mehr. Man soll ja auch keine Anleitung zeigen. Dann, ja. Also, ähm, eigentlich ist es nämlich ein Pullover. Der hier. Ja, und ich mache den als Jacke, weil ich mir dachte, das muss doch irgendwie funktionieren. Und tatsächlich klappt das echt gut. Ähm, die Hauptmaschenzahl hat sich gar nicht so viel verändert, weil ähm, ich habe zur Hauptmaschenzahl dann einfach die Knopfleiste nicht dazu gezählt, ähm, sondern einfach die Maschen mit Randmaschen und so. Natürlich kam ich schon dazu, aber die Hauptmaschenzahl für das Muster ist trotzdem gleich geblieben. Und ja, ich bin jetzt beim zweiten Ärmel. Ähm, den zeige ich euch am besten ein nächstes Mal direkt. Und ich hoffe, sie wird den tragen. Sie ist ja so, oh, es kratzt hier, es kratzt da. Und hatte sich die Wolle dann ja auch ausgesucht. Ich meine, es ist 100% Baumwolle. Aber ich habe ja Mohair dazu getan, das erste Mal. Deswegen sagt sie ja, die Baumwolle so ist okay, aber mit dem Mohair kratzt das. Wisst Bescheid? Weil eigentlich sagte sie nämlich, es kratzt nicht. Ich habe extra vorher beide Knäuel gegeben zum Kraulen. Aber werden wir sehen, wenn die fertig ist. Ich meine, sie kann ja auch einen Langarmschritt runterziehen. Muss ja kein T-Shirt oder sowas sein. Ähm, ja, aber zeige ich euch dann hoffentlich nächstes Mal. Ich möchte dazu dann auch gerne noch ein Kleid nähen. Oh, also ich bin eigentlich total verliebt in die Kombi mit dem, mit dem Moherfahren. Ich hoffe, da reicht auch. Ansonsten muss ich nämlich nochmal einen Knäuel nachkaufen. Ist es bei Moher wichtig, auf die Partienummer zu achten? Weil die Wolle lag jetzt ja auch schon zwei Jahre bei mir. Oh, es ist so schlimm. Ähm... Haben ist besser als brauchen, aber es ist einfach zu viel. Also in meinem kleinen Zimmer hier ist es viel zu viel. Ich muss da wirklich ähm, jetzt in den Ferien mir mal ein bisschen die Zeit nehmen und regelros aussortieren. So schwer es auch ist. <lacht> aber nützt nichts anders. Es, es, es geht nicht mehr, es ist zu viel. Es erzähle ich glaube ich jedes Mal, dass ich es aus, ähm, aufräumen will. Ne? Ja. Was ich aber sagen wollte, ist zu meinen Zwischendurchprojekten. Ähm, Mützen gehen ja immer und ich hatte mir am Anfang, als ich angefangen habe, einige Anleitungen von Paula Strick gekauft. Unter anderem die Mütze, ich glaube das ist Lasse oder sowas. Ich habe sie in Knalle Pink gestrickt. Das passt jetzt so gar nicht zu meinen Klamotten. Ne? Aber ich ähm, hatte, oder ich habe aktuell noch so eine Phase, dass mir alles zu trist ist. Total blöd, ne? Auch von den Kleiderschrank von meinen Kindern. Ich meine, die, die Große, also meine Hummel, die steht auf Bund zurzeit. Und es macht mir auch so viel Spaß, da etwas Buntes zu nähen, obwohl meine Stoffe alle noch sehr dezent sind. Ähm, möchte ich aber ja trotzdem, ähm, muss ich die halt auch ein bisschen vernähen, ne? aber versuche auch jetzt ein bisschen bunter zu werden. Ich habe mir die Mütze halt gemacht. Ich meine, jetzt mit, mit Zopf sehen die Mützen immer nicht so geil aus, ne? Aber so eine richtige... <lacht> ja, ich finde die so geil. Na, hier so auch mit... Jetzt ist mein Zopf dann natürlich so blöd, aber ich finde die cool. Ich mache da, mach da auf jeden Fall noch mal schöne Fotos. Ich muss, ich muss da besser zu Friseur, aber hier, die steht so richtig geil. Ähm, ja, freue mich mal. Da war sie. Seht ihr das? Oh. Voll gut. Ähm, war bisher auch immer zu warm, habe sie noch nicht getragen. So, da seht ihr das. Oh, ist die nicht schön? Voll begeistert. Ähm, geschafft. Gestrickt habe ich diese hier aus der Cool Wool von Lana Grossa. In der Farbe Fuchsia. Ist glaube ich kein Pink, ne? Ähm, ich weiß jetzt die, äh, die Farbnummer nicht. Ähm, aber aus der Cool Wool von Lana Grossa. Ähm, es ist ja mein Alltime Favorite, geht einfach immer, ne? Ja, die Mütze wird am Anfang anders gestrickt, als ich sie gestrickt habe. Ähm, sie wird nämlich in Reihen angeschlagen. Ich habe aber hatte das gemacht, hat mir überhaupt nicht gefallen, als es dann weiterging. Also habe ich es nochmal geribbelt und nochmal neu angefangen. Ansonsten ist alles nach Anleitung. 
Die Abnahmen sind so. Finde ich ähm, sehr hübsch und passt auch einfach zu der Mütze, dass sie so ineinander laufen. Genau. Das war mein Zwischendurchprojekt. Das sieht echt geil fetzig aus, oder? Ich mag euch haben. Das habe ich jetzt hier. Ich habe die nicht hier. Ich habe mir diese Farbe nochmal geholt. Mit Knallgrün. <lacht> Richtig cool. Und wollte daraus eine Leo mitzumachen. Auch von Paula Strick. Die hat auch so eine Anleitung dafür. Da bin ich echt, also... Die muss ich auch echt jetzt bald anfangen. Die stelle ich mir richtig geil vor. Ja, das dazu. Ne? Achso, ich habe vorhin ja gesagt, es ist gleich 20 Uhr und ähm, die Kinder sind noch wach. Ne? Also, freitags ist jetzt Freitagabend. Ähm, ich war jetzt vorhin ja noch arbeiten. Der Kleine wurde von Oma und Opa abgeholt, weil man auch Spätschicht hat. Ähm, die Große hat noch immer Judo-Training bis halb sieben. Das heißt, es wird immer sehr spät am Freitag. Ähm, ich meine, jetzt ist es echt krass spät. Wir haben auch gerade noch gegessen. Deswegen ist dieses Video jetzt in, wird so in Etappen aufgenommen. Es ist aber ja bei euch, also für euch ist es jetzt ja irrelevant, weil es hier eher aneinander alles geschnibbelt wird. Ähm, aber ähm, ich möchte gerne dieses Video fertig machen. Am Wochenende habe ich ähm, die Kinder den ganzen Tag. Mein Mann ist arbeiten, da hätte ich nicht so die Ruhe dafür. Deswegen habe ich gedacht, ich habe sie heute angefangen. Also will ich es heute auch irgendwie fertig kriegen. Und ja. Deswegen, ja, die in der Regel gehen die nicht so spät ins Bett. Also klar, am Wochenende die Große darf länger aufbleiben, aber der Kleine ist dann eigentlich schon immer im Bett. Falls ähm, jemand meckern möchte, ne, braucht ihr nicht, läuft hier alles okay, ne? Genau. Ähm, ja, das so dazu. Also mein Zwischenprojekt war die hier. Mein anderes Zwischenprojekt war ja die Hose. Und ein etwas größeres Projekt, was allerdings auch echt schnell gestrickt war, ähm, war der Riesgänser, auch von der lieben Inga von Appelbanne Design. Ich stehe ihr auf ihre Designs, ne? Finde ich echt gut. Ich habe jetzt nicht alle gestrickt. Ähm, einige, wo ich mir auch denke, nee, ist nicht, nicht so unsers. Wobei ich die Designs trotzdem toll finde, aber sie müssen ja auch zu uns passen. Und ähm, der Riesgänser passt wunderbar zu uns. Den zeige ich euch nämlich jetzt. Oh, ich sagte diese Folge... Es ist, wie es ist. Also ich bin ja wirklich unperfekt, ne? Also auch überhaupt nicht professionell oder so. Ich mache es ja wirklich nur, weil es mir Freude macht. Und ich irgendwie versuche, euch mit meiner Freude irgendwie zu inspirieren. Welche Tür war das denn jetzt schon wieder? Ähm, ich wollte... Ähm noch mal den, noch mal, ich habe den noch gar nicht gezeigt, glaube ich. Ähm, den Riesgänser. Mein Sohn, das ist er. Da habe ich ja vorhin schon einmal gesagt, gehabt, das ist nach dem Design von Inga, von Appelbanne Design. Hat eine Fake-Knopfleiste. Da habe ich schon wieder Kokosknöpfe gemacht, diesmal mit einem Regenbogen. Ich liebe ja die Kokosknöpfe von Juno Design. Bei der Hose sind die nämlich auch drauf. Und da bestelle ich auch mal meine Labels und so. Ich mag die Qualität sehr. Genau. Der hat einen schönen legeren Ausschnitt. Hat ein, hat das Muster jeweils an den Armen als auch am vorderen Rückteil. Genau, ich zeige es nochmal ein bisschen. Da sieht man das. Es ist echt ein ganz, ganz tolles Design, was auch unheimlich viel Spaß macht. Ähm, es wird auch mit verschränkt rechten Maschen gestrickt. Ja. Man sieht es hier unten vielleicht besser. Ja, da ist auch mein Label, genau. Hier habe ich dran gedacht, an den Pullover. Habe ich noch nicht dran gedacht, das ran zu machen. Ähm, ja, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, den zu stricken. Ich finde auch das Strickbild sehr, sehr schön. Also bisher hatte ich, glaube ich, bis auf die, die Similar, hatte ich bisher eigentlich immer Wolle mit einem wunderschönen Strickbild, egal ob gebadet oder ungebadet. 
spüren, dass der. Wir können auch mal wieder was Sinnfarbiges tragen. Das ist der Regiescanser und ich ähm, ziehe ihm den Wunder, Wunder, Wunder. Nein, ich ziehe ihm den echt sehr, sehr gerne an. Ähm, oh, da habe ich eine Masche. Ne, ist nur ein Faden. Ja, äh, Größe. Ähm, ich glaube, das ist Größe 98. Wir sind nämlich jetzt bei 104 angekommen. 98, 104. Nähe und stricke ich zurzeit, wobei die 104 ähm, als genetisch schon ähm, sehr, sehr gut passt, gerade an den ähm, Beinen. Und ich glaube, Weite 3. Inga hatte dieses echt Größensystem. Und ich meine, das ist Weite 3. Ja. Ähm, gestrickt habe ich den Pullover aus der Mio von Jerbo. Von Jerbo Garn. Ich habe hier noch einen Knoll. Das hier wurde mir mal zur Verfügung gestellt in einem Paket. Und das ist 100% extra feine Merino-Wolle. Hat eine Lauflänge von 175 Meter auf 50 Gramm. Ja. Ähm, ein sehr, sehr schönes Garn. Sehr schöne Qualität. Selbst nach dem Baden ist das ein. Ähm, ist die Wolle wirklich einfach toll. Ich glaube, den Pullover habe ich gestrickt mit Nadel 3,5. Bin mir aber gerade nicht sicher, könnte auch die 3 gewesen sein. Ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben, aber ich weiß nicht wo. Wunderschöne Wolle, wunderschöne Qualität. Selbst nach dem Baden. Ähm, ihr bekommt die Wolle bei Edna. Ähm, ich habe da jetzt schon des Öfteren bestellt. Und kann nichts Negatives sagen, die Wolle oder auch, ich habe da auch Etuis und so bestellt, war meistens innerhalb von sieben Tagen auch da, also sieben Werktage. Ähm, mein Rock habe ich ja zum Beispiel aus der Sizilia gestrickt gehabt und ähm, das war ja auch von Edna. von Lana Grossa beziehungsweise über, von meinen Filati kam das da habe ich auch schon öfters ähm, Lana Grossa Wolle bestellt aber jetzt habe ich halt ähm, in Oldenburg einen direkt großen Laden wo ich gerne einkaufen gehe es gab in Oldenburg vorher auch ein Wollgeschäft aber das Wollen, das finde ich dann schon ganz ganz ähm, ansprechend und hübsch ähm, und zwar ähm, war da das hier drin so, und zwar war da das Heft drin, das ähm, Lana Grossa Beloved Knits Heft, da sind verschiedene Strickdesigns drin von verschiedenen Designern und ähm, über ein Design habe ich mich besonders gefreut, aber auch nur, weil ich die Simone ähm, bei der H&H Cologne persönlich kennengelernt habe, deswegen habe ich mich bei ihr extrem gefreut, das zeige ich euch mal. Also die Tanja Steinbach, die kennen die meisten ja vielleicht, hat hier auch ein Design beigesteuert. Diesen Sweater, Hoodie, auch ganz cool. Hoppala. Auch ganz cool. Ähm, Silke Ufer hat hier ein Design beigesteuert, eine Jacke. Aber wir kommen jetzt erstmal zu Simone, weil da habe ich mich echt so drüber gefreut. Und ich wollte das ähm, Heft kaufen gesagt habe, oh, ich muss mir das unbedingt kaufen. Und dann ähm, habe ich es aber gestellt bekommen. Und deswegen, darüber freue ich mich wirklich sehr. Und das einfach so. Na, wo, wo haben wir denn das Tolle jetzt? Ach, hier, direkt am Anfang. Simone Ryan. So. Und zwar ist nämlich in dem Heft... Und Simone, der Cosmo Cardigan drin. Das ist der hier. Und 
Der, oh, und der ist so schön. Und das ist die Strickanleitung, die ich mir auch gekauft hatte. Ähm, der Cosmo Sweater, sieht man jetzt gar nicht. Da. Wunderschöne schöne Strickführung, seht ihr das? Ein Traum. Das ist nämlich der hier. Der Sweater. Und das ist Simone. Und der ist aus der Cool Wool Big Vintage ähm, gestrickt. Also das Beispiel hier. Und die Cool Wool Big Vintage hat so schöne Färbung. Es ist wirklich in jeder Farbe. Es ist ähm, wirklich wunderschön. Und ist auch, ähm, war auch schnell in Neuenburg auch leer geshoppt. Außer, also die, die Lieblingsfarben von den Kunden wohl. <lacht> Hatten auch ein bisschen Lieferverzögerung. Aber jetzt sind, ist da glaube ich wieder viel drinne. Und ich zeige euch mal meine Farbe. Und es ist wirklich ein Traum. Das ist sie. Ist das nicht schön? Na, mach mal schön scharf hier. Ein Traum, oder? Ja. Jetzt muss ich jetzt wieder scharf werden. So, das ist nämlich einmal die. Da, die Cool Big Vintage. Und das ist die Farbe 7164. Ähm, ich glaube, sie heißt Bordeaux. Ähm, wer die Cool Wool kennt ne, und liebt, wird die hier auch lieben. Ähm, empfohlen wird von Lana Grossa, dass die Wolle ähm, mit zwei Knäuel ähm, gestrickt wird. Das heißt, nicht zweifedrig, sondern ähm, zwei Runden von dem einen Knäuel, zwei Runden von dem anderen Knäuel oder rein, je nachdem, was man halt strickt. Weil ähm, sonst entstehen Streifen und nicht der Vintage-Look, den man gerne hätte. Die Information kam leider ein bisschen später, als die Wolle schon im, ähm, in den Läden lag. Aber ich sage es euch jetzt, falls ihr es nämlich nicht mitbekommen habt und euch in diese Farben verliebt. Das sind wirklich sehr, sehr toll. Und ich habe diese Wolle nämlich jetzt auch gestellt bekommen. Ähm, vielen, lieben Dank, vielen lieben Dank dafür, liebe Simone, dass du gesagt hast, kriegst das Heft und auch noch die passende Wolle. Das ist so großzügig. Also vielen lieben Dank, Nana Grosser. Ähm, und das wird nämlich mein nächster Sweater. Das wird jetzt der Sweater. Ähm, ich habe auch Ideen mit, was ich noch alles andere machen möchte, aber der juckt mir richtig in den Fingern. Und das schon seit März. Und jetzt habe ich ja den hier endlich fertig. Kann ich ja den nächsten Pullover drauf machen. Wird wahrscheinlich auch kein Projekt sein, was ähm, relativ schnell von geht, aber vielleicht ähm, ist das dann ja auch einleuchtend mit, der, mit, mit dem Muster. Wir werden es sehen. Ich werde euch ähm, dann wahrscheinlich auch auf dem Laufenden halten. Ja, Aber jetzt zeige ich euch noch mal ein bisschen was zu dem Heft. Ähm, und zwar bekommt ihr das für 6,50 Euro. Insgesamt sind in dem Beloved Knits Beloved, 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 Heft, 14 Anleitungen drin. Ähm, vom Seelenwehrmarkt über Schal, über Strickjacke, Pullover, Tuch, Pull, Sweater, Hoodie, genau. Das ist da drin. Ich gebe es das auch noch mal in, in bunt. Ich würde euch gerne diese Übersicht, die hier drin ist, sonst gerne im bunt zeigen, damit ihr wisst, was das ist. Aber ist, glaube ich, gar nicht drin. Also zeige ich euch einfach mal jede Seite von dem Design. Also Strickschriften, so ist alles drin. Anleitung ist drin. Und da bekommt ihr echt tolle Anleitungen. Für 6,50 Euro. So. Da haben wir einmal diesen Sweater. Einen ganz schlichten. Der ist da drin. So. 
dann ein bisschen deutlich was anderes als Wetter. Ein bisschen oversizig. Poncho Pullover, ein Poncho Pullover ist da drin. Dann ein Tuch. Hoppla. Dann haben wir da drinnen noch ein anderes Tuch. Auch ganz schön. Ich meine, die Farben sind ja immer Geschmackssache. Dann ist hier die Strickjacke. Hier steht auch mal unten dabei. Das könnt ihr gar nicht lesen, ne? Da. Da. Hier steht dann auch immer dabei, aus ähm, welcher Wolle das gestrickt ist. Hier. Diese Jacke zum Beispiel ist aus der Ecopuno gestrickt. So, dann ist hier dieser Seelenwärmer von Tanja Steinbach. Den finde ich auch echt hübsch, muss ich sagen. Machen wir ein bisschen so. Da ist die Anleitung drin. Dann den Hoodie, den habe ich ja vorhin schon gezeigt. Den gibt es auch in Kurs. So, also dann ist hier nämlich ähm, dieser Pullover noch ohne Ärmel drin. Ein großes Tuch. Hat auch ein ganz schön, ganz schönes Muster. Das ist von Elisabeth Piontek. Die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ist aber auch bei Instagram. Also steht immer noch mal kurz dazu, wer, da, ähm, wer die Anleitung geschrieben hat. Weil es ja von verschiedenen Designern ist. Und es steht halt wirklich immer dazu, ähm, zum Beispiel jetzt bei dem Dreieckstuch, ähm, kurz schmackhaft, also es wird kurz schmackhaft gemacht. Habe ich ja vorhin schon einmal gesagt, das ist immer so eine kleine, so eine kleine Box. Oh, genau, und dann steht da immer direkt dazu, mit welcher Wolle das gestrickt worden ist. Ähm, falls man dann das identisch nachstricken möchte, finde ich super. Hier ist zum Beispiel Ikapuno und Cetasuri, also mit einem Mohair, mit einem Mohair Garden. Ähm, hier ist nochmal ein Tuch. Das ist auch ein richtig großes. Das sieht man da ja schon auf dem Bild. Ja. Oh, noch ein Tuch. Das ist aber mehr ein. Das ist nicht Dreieck. Das ist so ein bisschen verzopft. Hat auch was. Den hier finde ich richtig cool. Den finde ich richtig cool. Richtig lässig. Das ähm, ist von Chris Berlin. Nitz. Also Christiane Schütz ist dieses Design. Ähm, ist auch nur aus Zitasuri gestrickt. Aber den finde ich echt, ähm, von den Farben her finde ich nicht richtig nice. Gefällt mir. Ja, mein Favorit. Ja. Und den werde ich stricken. Definitiv. Ich hoffe, das Muster ist einfach. <lacht> ich hoffe es wirklich. Weil ich mal gucke durch das an. Das ist ja wirklich eine ganz ähm, interessante Strickweise. Ne? Hier. Das Muster geht dann ja. Wie gesagt, das ist halt wirklich mit Ärmeln und so, das ist schon, schon eine Herausforderung, glaube ich, für mich. Ja, also dieses Heft, ähm, ich weiß nicht, ob es das auch online gibt, aber auf jeden Fall im Wollgeschäft des Vertrauens gibt es die Hefte und ich finde das echt cool. Gefällt mir wirklich sehr gut, das Heft. Weil es so eigentlich für jeden was dabei ist. Ähm, lässige Sachen, Jacke, Pullover, Tücher. Eigentlich für jeden was dabei. Ja. Und also ich freue mich wirklich drauf. Was gar nicht. Haben. Das ist halt. Oh, die ist so schön. Ich finde die echt. Traumhaft schön. Ja, da freue ich mich drauf. 
Und somit bin ich für heute erst einmal durch. Was heißt für heute? <lacht> so viele Stops hatte ich ja echt noch nie. War vielleicht doch der verhexte Freitag der 13. Ich weiß es nicht. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr ähm, zugeschaut habt. Ich hoffe, es war ähm, gut. <lacht> also es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, und dann sehen wir uns ähm, in ein paar Wochen wieder. Wahrscheinlich nach den Ferien. Und dann hoffentlich ohne Unterbrechung, dass ich das einfach ähm, schön aufnehmen kann. Genau. Ach, ihr hört auch ein hustendes Kind, ne? So, dann ähm, freue ich mich aufs nächste Mal. Und... Ähm, Ah nein, ich muss noch eine kurze Sache erzählen. Ähm, ich musste ja so lachen, ähm, dass Inga, also Apple Design, in ihrem Podcast ähm, erzählte, dass alle immer keine Lust haben auf Ärmel stricken. Da hatten wir uns nämlich drüber unterhalten. Wir haben uns nämlich ähm, getroffen und ähm, das war ja mit dem Pullover genau das gleiche. Da hatte ich aber keine Lust auf Muster und dann Ärmel, ne? Sagte sie, warum denn nicht? Die Ärmel sind doch so schnell fertig. Ich dachte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wobei jetzt muss ich sagen, bei der Strickjacke von meiner Tochter ähm, gehe ich da mit einem ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen intrinsischen Motivation heran und sage, geil, gleich ist die Jacke fertig. Vielleicht hilft das, anstatt zu sagen, oh, noch den Ärmel. Also ich versuche es jetzt tatsächlich mit der, ähm, mit der Motivation das alles ein bisschen zu ändern. Ja, aber es fand ich so lustig. Muss ich so schmunzeln. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.